স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি তোফায়েল হোসেন শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আল রবার্ট মিলার রাজশাহীর পবাই সরকারি ভূমি দখল চলাচলে চরম দুর্ভোগে সত্তরটি পরিবার পাবনায় মাদক জঙ্গিবাদ ও নারী শিশু নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আল রবার্ট মিলার এ সময় মিলারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মেয়র লিটন বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় নগর ভবনে মেয়র দপ্তর কক্ষে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় মত বিনিময়কালে রাজশাহীর উন্নয়ন ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এ সময় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড এ বি এম শরীফুদ্দিন ভারপ্রাপ্ত সচিব আলমগীর কবির প্রধান প্রকৌশলী শরীফুল ইসলাম প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু সালেহ নুরি সাঈদ বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম খান প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মামুন ডলার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সাক্ষাৎ শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আল রবার্ট মিলার সাংবাদিকদের বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ দুই দেশের একটি যারা স্নাতকোত্তর পিএইচডি ও হার্ট সায়েন্সের ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী পাঠাচ্ছে সে কারণে শিক্ষা আদান প্রদানের উপর অর্থাৎ কিভাবে আরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারে এবং সেখানকার শিক্ষার্থী এদেশে আসতে পারে সেক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সিস্টার সিরিজ প্রোগ্রামের আওতায় অনুষদ ও শিক্ষকদের পড়াশোনায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ কিভাবে করা যায় সে বিষয়েও নজর দেয়া হচ্ছে মিশিগান শহরের সাথে রাজশাহীর বেশ মিল রয়েছে রাজশাহী থেকে অনেক পণ্য আমদানি রপ্তানির সুযোগও রয়েছে পরে রাষ্ট্রদূত আল রবার্ট মিলার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর ও শাহমুখদুম থানা কম্পাউন্ডে পরে রাষ্ট্রদূত আল রবার্ট মিলার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর ও শাহমুখদুম থানা কম্পাউন্ডে অবস্থিত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিদর্শন করেন in addition to the automobile industry to become more of a, a IT high tech hub and why couldn't we do that here right you, the huge the huge advantage you have here is these wonderful educational institutions that could flow right in to some kind of high tech park do some great work with IT i also discussed upstairs the fact that bangladesh is now one of the top two countries in the world sending students to the university to pursue higher education degrees, masters, PhD degrees, and almost all in the hard sciences. Brilliant Bangladeshi scholars and students going to the US to study, uh, again, engineering, technology, and math. And then they come back here and play it forward. And those are the people who are going to drive this country forward over the next uh, 50 years. And why not start doing that right here in, in this, uh, this remarkable city? রাজশাহী পবা উপজেলার নহাটা পৌরসভার সাত নং ওয়ার্ড এলাকায় বারনই নদীর ধারে সরকারি ভূমি দখল করে এলাকাবাসীর যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা বন্ধ করে রাখায় চরম বিপাকে পড়েছে বালিয়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া গ্রামের প্রায় সত্তরটি পরিবার প্রশাসনের কাছে বারবার লিখিত অভিযোগ করলেও মেলেনি কোনো প্রতিকার বৃহস্পতিবার বিকেলে রাস্তা নির্মাণ ও প্রভাবশালী এজাজ মিয়ার অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবিতে বায়া বাজার এলাকায় মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী মানববন্ধনে বক্তারা বলেন বারনই নদীর ধারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ না করেই নদী খনন করা হচ্ছে তারা বলেন বায়া বাজারের প্রবেশ মুখে ব্রিজের পাশে দখলবাস এজাজ মিয়ার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে রাস্তা নির্মাণ করা গেলে নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে কিন্তু প্রভাবশালী দখলবাজরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারি জমি দখল করে বছরের পর বছর ব্যবসা করছে এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা আমাদের স্কুল মানে বর্ষার টাইম বর্ষার টাইমে আমরা স্কুলে যেতে পারি না অনেক যা স্কুলে যেতে হলে ইয়া কাদা ভিতর এবং অনেক কিছু থাকে বুঝতে পারলেন ওই যে ওই যা তো আমরা যেতে পারি না মানুষের জমি দেয় তারপর উন্ন উন্ন বাগান দেওয়া যেতে হয় মানুষের মানুষের খারাপ খারাপ বলে বকা দেয় 
আমাদের শুধু এই স্কুল যাওয়ার স্কুল যাওয়ার তারপর হচ্ছে অনেক কিছু যা ইয়া বায়ার মোড় হাস মেলায় যাওয়াতে যাওয়া হবে আমরা হাট বাজার সবকিছু কিনা কিনা হবে আমরা যাই যাই রাস্তা যাই আর 14 বছর থেকে আমরা এই কষ্টে আছি আমাদের কোনো রাস্তা নাই একটা ডেলিভারি রোগী যদি আমরা পাঠাই আমাদেরকে কোলে করে নিয়ে যেতে হয় একটা দাফন যদি কেউ যদি একটা মারা যায় বিত্তশালীরা চাগার দিয়ে ঘিরা থাকে ওই চাগার খসায় আমাদেরকে মরা নিয়ে যেতে হয় আমরা এই পাদে গাঙ্গের ধার দিয়ে রাস্তা চাই সামনে আমাদের যে আমাদের গ্রাম প্রায় 30 40 টা আমরা বসতি আমাদের পায়ে একটা ভ্যান যাওয়ার রাস্তা নাই আমাদেরকে সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে করতে হয় আমাদের রাস্তাটা হচ্ছে না একমাত্র রাস্তার সম্মুখে হাফ কিলোমিটার দূরে ব্রিজের সংলগ্ন একটা দোকান আছে সেই দোকানটা আমরা বলে উল্টাতে পারিনি বা উঠাতে পারিনি তবে দখলবাজ এজাজ মিয়া প্রায় উনত্রিশ বছর ধরে ভূমি দখলে রাখার কথা স্বীকার করলেও দখল ছাড়তে নারাজ সরকারি জায়গা অরামদে রাস্তা লিয়ে থাক আর আমি এখানে একটা ছোট আর এখানে জায়গাটা হচ্ছে পুনো ফিট আপনার পুনো ফিটের ভেতরে আমি বলেছি আমি ঢোপ আমি এই সাইডে ঢোপ কাটে পাঁচ ফিট এই সাইডে থাকছি আমি দশ ফিট ছেড়ে দিচ্ছি ওরা এই প্রস্তাবে রাজি নাই এ বিষয়ে সাত নং ওয়ার্ড কমিশনার আবু সুফিয়ান শেখ বলেন নবনির্বাচিত মেয়র শপথ গ্রহণ করার পর এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কোনো অবৈধ দখল বাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে এর সমাধান করা হবে যে জায়গাটা দিয়ে রাস্তা চাইছে জনগণ এই জায়গাটা আসলে নদীর জায়গা এই জায়গাটা যেখানে দোকানঘর বসে আছে সেই জায়গাটা অবৈধ জায়গা দোকানঘর হটালে সেখানে জনগণের চলাচলের জন্য অনেক সুবিধা হবে যেহেতু আমাদের নতুন নির্বাচন হলো নির্বাচনে আমাদের পৌর মেয়র এখনও দায়িত্ব পায়নি দায়িত্ব পেলে পরে আমি মেয়রকে মেয়র মহাদয়কে নিয়ে আমরা ওই এলাকার যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছি যে আমরা অবশ্যই আপনাদের এই কাজ রাস্তাটি নির্মাণ হলে মুমূর্ষু রোগী স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত সহ মৃতদেহ আনা নেওয়ার ক্ষেত্রেও যেমন সুবিধা হবে তেমনি বৃদ্ধি পাবে নদীর সৌন্দর্য তাই এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি জোর দাবি এলাকাবাসীর চপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ বাজারে ইন্ডেক্স ল্যাবরেটরিস আয়ুর্বেদিক লিমিটেডের চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদ্যোক্তা জিন্নুর রহমানের আয়োজনে শিবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ইন্ডেক্স ল্যাবরেটরিস আয়ুর্বেদিক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ফরাজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমিরুল ইসলাম ডাবলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ছত্রাজিতপুর আলাবক্স মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আতাউর রহমান ও ডিরেক্টর অ্যাডমিন আব্দুল কাদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাকিবুল হাসান ফারুকের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ডক্টর মুজাহিদুল হক বিপ্লব এ সময় শিবগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুদ দৌলা ও কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য কমল কুমার ত্রিবেদী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজের এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ইমরান হোসেনের প্রত্যাহার দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে হাতিয়ার সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সাথে উগ্র আচরণ এবং কলেজ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে অবিলম্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যাহার দাবি করে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা নজরুল ইসলাম রাজ জহিরুদ্দিন স্বপন সাজেদ সহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সমাজের অপরাধ কমাতে নিজের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখার পাশাপাশি তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজশাহী রেঞ্জের অ্যাডিশনাল ডিআইজি জয়দেব কুমার ভদ্র বৃহস্পতিবার বিকেলে পাবনার চাটমোহর মাদক জঙ্গিবাদ বাল্যবিবাহ নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আহ্বান জানান মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ১৩ নম্বর বিট পুলিশিং ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন পুলিশের একার পক্ষে সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয় নিজের সন্তান কোথায় যাচ্ছে কার সাথে মিশছে খেয়াল রাখুন ভালো থাকতে হলে পুলিশের পাশে থাকতে হবে পুলিশের সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই বিট পুলিশিং চালু করা হয়েছে এ সময় 
এ সময় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সর্দার ভাইস প্রিন্সিপাল ডিআইজি এস এম আক্তারুজ্জামান র‍্যাব 4 এর পরিচালক এডিশনাল ডিআইজি মোজাম্মেল হক পাবনার পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান সহ জনপ্রতিনিধি সাংবাদিক সুধীজন উপস্থিত ছিলেন এই ছিল বরেন্দ্র সংবাদে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ